Muy buenas, Sacovilla Bolsón. Bienvenidos un día más a Más Allá de la Comarca. Hoy, como os dije, viernes 26 de julio tenemos el tráiler de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder de San Diego de la Comic Con, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a reaccionar aquí rápidamente y dentro de un par de horas, que me da tiempo de cenar, de llegar de casa, porque justo acabo de llegar de trabajar, eh, en el momento que me duche, cene y eso, abrimos directo, posiblemente con un amigo mío, que le gusta mucho los anillos de poder, y veremos a ver si coincido con él en que esta temporada va a ser peor o no. Ahora, va, a, a, ahora vamos a verlo en la reacción y vamos a ver qué tal. Voy a poner los subtítulos, creo que están puestos, sí. Vamos a ponerlo en grande. Vamos a verlo, como siempre, sin decir nada, sin poder ni hablar ni nada, simplemente verlo para que lo veáis también vosotros o quien no lo haya visto. Y después vamos parando y comentando poco a poco. Así que vamos a ello. Sauron. Se ve como el señor de toda la Tierra Media. Aspira a gobernarla, no solo conquistándola sino sometiendo el juicio de todos los pueblos a su voluntad. Y para eso no necesita ejércitos. ¡No! Sino anillos. Al decidir llevar esos anillos, habéis decidido convertiros en sus colaboradores. Ya sé que crees que este anillo me engaña. Pero yo creo que me guía. Todo esto puede responder a su designio. Estos anillos pueden ser el modo de obtener poder. Deben ser destruidos. Ya hablaremos de los anillos cuando hayas respondido a la pregunta. ¿Quién es ese hombre? No es su nombre. Me engañó. ¿Cómo debo llamarte? Aquel que comparte dones. Nuestro trabajo empieza ahora. He atravesado montañas y desiertos para ayudar a mi amigo a hallar su destino, del cual puede depender la suerte del mundo. Es mi cometido detener el fuego. ¿Es mi cometido enfrentarme a Sauron? Burlar a la muerte. Podría llevar a una catástrofe aún mayor. Padre, quítate el anillo. Estoy asustada, Durin. Toda alma de la Tierra Media corre peligro. ¿Los abandonarías a su funesto destino? ¡No! ¿Qué me has hecho? Déjame a mí, a Sauron. Prométeme, Elrond, que no descansarás hasta verlo destruido. El perdón requiere una era. Necesito tu hacha, amigo mío. Luchad. ¡Conmigo! ¡Luchad con nuestros amigos! Cuando cae la oscuridad, siempre hay alguien que se alza y reluce. Vas a darme los nueve. ¡Ni a Judas, Bin! Uf, vale. 
Vale, vale, vale. Vamos a dejarlo aquí y ahora lo vemos eh, parándolo poco a poco. Opinión. Eh, la serie, la banda sonora, tengo que destacarla. Va a ser una pasada. O sea, la banda sonora es una maravilla. Eh, creo que va a ser lo mejor de la serie junto con los vestuarios y los paisajes. Eh, veo que siguen no, con lo esperado, ¿no? con la línea de, de que lo que ocurra principalmente pase en los libros pero el resto se ha inventado. Veremos a ver cómo sigue la cosa. Pero yo no coincido en lo que han dicho al principio del vídeo sobre Sauron. No, no lo coincido. O sea, él nos quiere... Creo que dice... Ahora lo vamos a ver. Creo que dice que quiere dominar la Tierra Media o llevarlo todos a su poder o no sé. No sé lo que dice y que para eso necesita anillos. No estoy de acuerdo. Eh, ya que Sauron en la segunda edad es arrepentido e intenta curar y sanar con, con, lo, con los anillos, o eso es lo que yo tengo entendido, según lo, lo, los libros, si hay alguien que lo sabe más a mano o que lo tenga más a mano, porque hace mucho que me, que, que me lo leí, que me lo pongas por, lo, por, por los comentarios, es decir, que me corrija y si me confundo también. Y fuera parte de eso, vamos a ir viendo... Y comentando, tampoco me gusta que haya salido Anatar y el Balrog, ya que Sauron eh, no convoca al Balrog ni dice nada sobre el, el Balrog. Y quedaos hasta el final del vídeo porque os voy a decir unas, unas cositas ¿no? que no salen en los teasers, pero que sí van a salir en los anillos de poder que está diciendo Fellowship of Fan, ¿vale? Vamos a verlo. Eh, vamos, voy a bajarle un poquito el volumen, ¿vale? Y vamos a ver cómo, cómo se transcurre estos 3 minutos y 40 segundos y voy a dar mi opinión más o menos por lo que vamos viendo, ¿vale? Vamos a empezar. Sauron, se ve como el señor de toda la Tierra Media. Vale, esto si fuera la tercera edad te lo compro, pero en la segunda edad no te lo compro. Yo lo más reciente que tengo sobre Sauron de la segunda edad es que él quería, por así decirlo, curar o sanar la tierra porque se medio arrepentía, por así decirlo, y se dio cuenta que podía llegar al poder a través de anillos, por así decirlo, ¿no? Mal, mal contado, ¿no? Lo estoy mal contando, pero porque llevo muchísimo tiempo que, que hace que no leo sobre la segunda edad, ya que me estoy leyendo de nuevo el Silmarillo y voy por el principio. Eh, pero creo que la idea es esa, o sea, no, es, no se ve como señor de toda la Tierra Media al principio de la segunda edad o a mitad. Yo creo que eso es más tirando hacia la tercera edad o justo al final de la segunda edad cuando invade todo Eregion y eso y ya luego él retrocede porque entre Elrond, los Númenoreanos y Gil-galad le ataca y hacen que retro y, y hacen que Sauron pues retroceda. Vamos a seguir. Aspira a gobernarla, no Vale. Eh, la corona. Esta corona es para Adar. Puede ser para Adar, sí. Aunque tiene mucho pico. Mm, no creo que sea para Durin. O espero que no. Eh, posiblemente sea para Adar. Eh, que será señor de Mordor. Aunque puede ser para Durin. Cuidado, lo dejo caer. Por si luego pasa. Eh, esta será para Adar y ahí es cuando Halbrand llegue a Mordor y se enfrenten entre los dos. Entonces veremos cómo se transforma Halbrand en Anatar. Vamos a seguir. No solo conquistándola, sino sometiendo el juicio de todos los pueblos a su voluntad. Eh, sometiendo, perdón, a ver. A ver, a ver, a ver. 
a ver, a ver, voy a retroceder. Sigo Uy. sometiendo el juicio de todos los pueblos a su voluntad. Bueno, mmm, sí, te lo puedo comprar, sí, vale. Oye, el apartado visual, mira, ve, vemos como este árbol está mmm, enfermo, ¿no? Como lo vimos en la primera temporada, y gracias a los anillos de poder volverá a sanar, que es lo que yo he hablado. Sauron intenta sanar con los anillos de poder, y esto está muy bien, me gusta. El apartado visual es una maravilla y los escenarios también, igual que la banda sonora. Y para eso no necesita ejércitos. ¡No! Sino anillos. Esta tentación no me gusta nada. O sea, ese chirrido como pasa con el anillo único no me gusta nada. Eh, que Elrond se dé cuenta que estos anillos no se los deba de poder. O sea, tampoco porque es Galadriel en los libros quien sabe y sospecha de Sauron y no quiere eh, que esté en, en Eregion ni en ningún lado, ni en Lindon tampoco. Eh, no es, o sea, no es Elrond quien se tiene que dar cuenta y Galadriel quien cae o quien dice que este anillo me guía como ha dicho. Eso no es así. Eso es totalmente inventado y pisa los libros. Vemos el árbol ya sanado una vez que Kirdan, ¿no? que es el que está en, en medio, Gilgalad a la, a la derecha y Galadriel a la izquierda, tiene los tres anillos élficos. Al decidir llevar esos anillos, habéis decidido convertiros en sus colaboradores. Esto te lo puedo comprar, claro, sí, te lo puedo comprar porque los elfos se dan cuenta y luego se lo quitan y deja de usarlo cuando Sauron hace el anillo único. Así que aquí podemos, o sea, esto puede ser perfectamente al final de la primera temporada cuando Sauron haga el anillo único y haga que los poseedores de los anillos sean más corrompidos y tengan mal genio, como por ejemplo Durin, como lo vemos. Eso sí lo verías bien. Ya sé que crees que este anillo me engaña, pero yo creo que me guía. Vale, esto no lo veo bien. Y aquí vemos a Galadriel y a Elrond en el bosque que se va a encontrar con los, timu o sea, con los tu tumularios y lo vemos con un puente destruido o, mar, o, mar, o marchitado y es que están siguiendo la pista de los orcos que va hacia Eregion mientras Anatar está en, en Eregion haciendo los anillos de poder. Todo esto puede responder a su designio. Estos anillos... Dame un segundo. Todo... Esto es Eregion esto y es Halbrand en un caballo. Signio. Estos anillos pueden ser el modo de obtener poder. Deben ser la fortaleza. Ya hablaremos de los anillos cuando haya respondido a la pregunta. Vale. Vemos aquí un poco. Estos anillos pueden ser el modo de obtener poder. Deben ser destruidos. Vale, vemos aquí el árbol un poquito marchitado, pero ya curándose, casi 100% seguro. De los anillos cuando haya respondido a la pregunta. A ver qué es lo que dice Gilgala. Ser destruidos. Ya hablaremos de los Lo de que sean destruidos, eh, creo que los libros no lo dice Erron ni los elfos tampoco, sino solamente lo esconden. Ya hablaremos de los anillos cuando haya respondido a la pregunta. Respondido a la pregunta. ¿Quién es ese? Es que esto es muy de pasión de Gavilanes, chavales. ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda. <risa> ¿Qué hombre? Es un hombre. Pero todavía sigue sin decir que es Sauron. Es decir, Galadriel de la primera temporada no dijo, no tuvo cojones a decir que era Sauron y en esta tampoco. O sea, sigue igual. Los tumularios, muy guay. Me encantan. Me engañó. Clebrimbor. Anatar entrando en la forja. Me encanta. ¿Cómo debo llamarte? Eh, ¿Qué aspecto es este, por Dios? Madre mía. Os voy a dejar en pantalla el Anatar, ¿no? De Sombra de Guerra y no voy a decir más nada. Eh, amo que amo las fotos que han salido de Anatar. 
pero es que aquí se ve horrible, se ve muy mal. Espero que no se vea solamente así despinado y mal. Ay, madre mía, así no me gusta. Aquel que comparte dones. Aquel que comparte dones, no. El señor de los dones, señor. Gracias. Nuestro trabajo empieza ahora. Vale, vemos una nueva forja o una forja distinta. Y a Celebrimbor trabajando con los elfos. Y a ver, un segundo. Nuestro trabajo empieza ahora. Vale, o sea, eh, para aquellos que se lo pregunten y no lo hayas visto, no me parece mal, ¿vale? O sea, me da igual. Eh, porque ya tenemos al Arondir, me da igual. Pero aquí tenemos a otro elfo negro. Que sería de los Teleri, creo que dije en un vídeo que era de piel más morena. Espero que, que, que nos lo digan y que así los que no sepan que habían elfos con piel morena, que se enteren de una vez por todas, ¿sabes? A que sí había. Nuestro trabajo empieza ahora. He atravesado montañas y desiertos. Eh... He atravesado montañas y de... Os voy a dejar un meme en pantalla, ¿vale? De un colega mío de Twitter Y no voy a, no voy a decir más, más nada, ¿vale? O sea, ya está Desiertos Para ayudar a mi amigo a hallar su destino Del cual puede depender la suerte del mundo Es mi co Vale, todo lo que tiene que ver con este hombre, o sea, estoy 100% convencido en que no va a ser Gandalf. Cometido de tener el fuego. Es mi cometido enfrentarme a Sauron. Se puede enfrentar a Sauron como lo hace Alatar y Palando en el este. O sea, lo pueden hacer yo, espero que reculen o lo que sea y que sea Alatar y Palando. Y aquí vemos con una Palantir y no sé qué es lo que puede ver. Supongo que la fortaleza que explota, ¿no? De hielo, ¿no? Esto es lo que no me gusta. O sea, yo dije que al Balrog lo veríamos y lo vamos a ver. O sea, he acertado en todo. Eh, pero... Pero no me gusta nada que me lo relacionen con Sauron. Podría llevar a una catástrofe aún mayor. Padre. Quítate el anillo. Ve, esto es lo que yo digo que puede ser cuando Sauron haya hecho el anillo único que le afecte más a los portadores de los anillos y se ponga más rebelde, por así decirlo. Vale, el Balrog por ahí. Toda alma de la Tierra Media corre. Miriel. ¿Los abandonarías a su funesto destino? Eh, amo Kazabdun como tienden a tener las la, la luces ¿no? para vivir, o sea, me encanta. No, ¿qué me has hecho? Eh, este, o sea, aquí, o sea, aquí es que no sé qué decir. Eh, no me da información, por eso lo he saltado, ¿vale? ¿Los abandonarías a su funesto destino? La voz de Tom Bombadil, si me gusta. Aquí vemos a un orco matar a alguien en el asedio a Ereio. Caza Doom. Que le brimbos muy enfadado. Supongo que dándose cuenta de lo que está pasando. Anatar saliendo de Ereio. Es que yo lo no sabía que Anatar iba a estar dentro. Mientras que bombar o sea, bombardeaba. Esto va a ser muy épico. Déjame a mí. A Sauron. Adar, antes de enfrentarse a Sauron, clavándole la espada a alguien. Esto va a estar muy guay. Esta batalla va a estar muy guay. Vale. Eh, la voz es de Karnan, prácticamente del Sombra de Guerra, prácticamente. Esto como si fuera Karnan y es una Ent Mujer, ¿vale? Os lo confirmo ya, es una Ent Mujer. Eh, que como lo veo, lo veo bien, ya que había Ent Mujeres en la segunda edad, también había. Eh, y ya está, o sea, 
eh, se, se lo podrían po haber encontrado por la Tierra Media, aunque los Ents no, no se hayan encontrado con las mujeres. Eh, hay cosas peores. Necesito tu hacha, amigo mío. Luchad conmigo. Esto no me gusta nada. No me gusta nada, nada, nada. Vale. Os pongo en, en situación. Y este es Isildur que se va a enfrentar a ella, la araña. Esto es totalmente in inventado y que seguramente pise en los libros. Es decir, no me ha gustado nada. Y otra cosa, voy a volver un momento atrás, ¿vale? Os dejo, o sea, de todo lo que estoy diciendo, os voy a dejar pantallazo. No sé por dónde estará, a ver, voy a buscarlo. Tengo que comentaros que... Tengo que comentar aquí. En esta escena, ¿vale? Eh, es haciendo el anillo de Durin IV. Y por eso el Balrog. Es porque están haciendo el, el anillo ahí justo. Y Durin va a estar en la sala mientras que Anatar y Celebrimbor van a hacer los anillos de poder de los enanos, ¿vale? Para que lo sepáis. Eh, avanzamos y seguimos por donde íbamos. Ya por el final. La batalla va a ser guapísima. Karnan, por ahí. Ayuda para los elfos de Region. Vale, lo veo bien porque eso pasa en los libros. La end mujer por aquí luchando contra alguien. Estos son hombres y Isildur ahí atrás. Y Arondir que le está protegiendo. Vale, murciélagos. Eh, no sé, será un mal presagio. O Odisa lo tomará así. Que le abrimos destruyendo los nueve anillos de los hombres. O intentándolo. Y reluce. Un águila yendo hacia Arfarazón. Esto va a ser una mala señal para los Númenoreanos. Ya que los Valar le enviaba señales a través de tormentas y de nubes en forma de águilas. La serie los ha, los ha querido poner así. Yo espero que den a, den a entender eso. Y el ataque va a ser bestial. Va a ser una locura. Vas a darme los nueve. Ya el, el resto de batalla para terminar por todo lo alto. Una carga de cada... Esto va a ser guapísimo. A ver, vemos... Vemos Eregion detrás, si sí, vemos Eregion detrás, o sea, conquistado por los orcos, que bien, me encanta, qué guapo. Vale, la batalla va a, a ser 10 de 10, ¿eh? o sea, 100% seguro. Y nada chicos, este es el tráiler de la Comic Con de los Anillos de Poder, lo hemos visto prácticamente todo. Si no estáis de acuerdo, si no os gusta lo que sea, podéis ponérmelo en los comentarios o si os gusta también. Lo he intentado hacer de la manera más respetuosa posible diciendo lo que sí está en los libros y diciendo lo que no está. Y estoy dispuesto a escuchar y a, a debatir con todos vosotros. Así que nada chicos, un besazo y chao.